Привет, друзья! Это канал Жизнь Прекрасна. В общем-то, не собирались в Финляндию, но как-то заскучались, засиделись, решили и поехали. Поехали в Иматру с ночевой, с прогулками, ну и, конечно, с магазинами. Финские супермаркеты встретили нас новогодними украшениями и рождественскими подарками. На покупки мы потратили 100 евро, и я сейчас покажу, что можно купить на эту сумму. Покупали и продукты, и промтовар, но начну со вкусненького. Помните, в прошлых фильмах я показывала сосиски дешево сердце? Так вот, это из другой категории, дорого-богато. Очень нежные, подкопченые, натуральные оболочки, сочные, вкуснятина. Стоят 10 евро за полтора килограмма. Купили йогурт. Ведерочки – это йогурт немецкого производства из магазина Лид. Стоит 2,5 евро. Это самый дорогой йогурт. Финский йогурт фирмы Валю – клубника с бананом. Цена 80 центов. В пачке 1 литр густого-густого йогурта. Продукция другой финской фирмы – Арла. Йогурт с малиной, клубникой и черникой. И еще один – чисто черничный йогурт. Цена евро 30 центов за каждый. И еще продукция фирмы Валю – малиновый йогурт. Цена евро 70 центов. Считаю, это недорого. На зиму набрала варенье – малиновое – 2,5 евро за килограмм. Черничное подороже – 4,5 евро. Клубничная по цене, как и малина, 2,5. В Питере за эти деньги и килограмм ягоды не купишь. Ну и брусничная. Варенье очень вкусное. У него консистенция мармеладно-джемовая, как бы. Не переваренная. Не приторная. В общем, я сама перестала варить варенье. В новогодние подарочки купили австрийский молочный шоколад. Он очень всем нравится. Смотрите, Деды Морозы, снеговики. Для мальчишек взяли вот таких скелетиков. Им нравится, говорят, прикольно. Ну, или футбольные мячи. После чемпионата очень актуальны. Для юных девушек сердечки. Ну, и еще несколько разных. Божьи коровки, смайки, монетки. Вот такой мешочек, в котором 100 грамм шоколада, стоит 1 евро. Мы и сами любим такой шоколад, хоть он и влияет на размер тайны. В общем, балуем и себя, и близких. По акции за пол евро купили вот такой плавленный сыр с лисичкой. Представляете, какой суп можно сварить? Видео с рецептом обязательно выложу на канале. Сырный соус. Взяли первый раз, еще не пробовали, ничего не могу сказать. Сыры с плесенью, с белой, с голубой, разных фирм. Цена примерно по два с половиной евро за каждую упаковку. Аура финского производства, а три других французские. Так, что там дальше? Для спагетти купили соус песто. Два с половиной евро за вот эту баночку. Ну и немножко рыбными консервами затарились. Вот к новогоднему столу купили крам. За эту баночку отдали 5 евро. Представляете, это же половина той огромной пачки сосисок. Вот так решили побаловать себя к празднику. Это тунец. Совсем неплохо сделан. Мы такой уже брали. Цена около евро за баночку. Внутри целый кусочек рыбного филе без косточек в собственном соку. Больше всего мне нравятся вот такие сардины в масле. Цена чуть больше евро. Производство Евросоюз, точнее не скажу. Вот такие сардины взяли на пробу первый раз. Макрелька в томатном соусе. В упаковке три пачки стоит 3 евро. Видите, одну уже слопали. С продуктами все. Теперь прям товары. В райомаркете купили одеяло. Полуторка 150 на 200. Не толстая, не тонкая, легкая. Стоит 14, нет, 15 евро. Это уже второе для мамы. Себе я такое купила летом 
и с плюками. Очень комфортно. Производство в Финляндии. В общем, рекомендую вам. А это термоноски немецкого производства. Рекомендовано носить при морозах до минус 25 градусов. Цена ну, где-то 2,5 что ли евро. Все цены уже в голове перемешались, но в общем ладно. Они действительно очень-очень теплые. Смотрите, какие толстые. А это еще одни теплые носочки немецкого производства. Почему на упаковке нарисован норвежский флаг, я не поняла. Они антискользкие, то есть дома на ламинате вы не упадете, а внутри почти мех. С такими носками никакие тапки не нужны. Цена 3,5 евро. Тоненькие бамбуковые носки. Скажите, у нас тоже здесь много таких? А нет, это особенные. Во-первых, термоноски, то есть их можно носить в холодную погоду, ноги не имеют. А во-вторых, у них вот этот шовчик возле пальца очень-очень тоненький, все аккуратно заделано. Цена термобамбуковых носков около 3 евро. Была акция на простые бамбуковые носочки по цене 99 центов, ну ладно, 1 евро. Они тоже очень хорошего качества. Этот же шовчик вообще не заметил. Не знаю, может я одна такая, но меня он сильно раздражает. Для зимних прогулок купили себе сестра перчатки финского производства, замшевые, цена 2 евро. А я варежки. Они очень-очень теплые. Одни я такие уже сносила. Руки в них не мерзнут при любом морозе. Внутри флисовый утеплитель и, видимо, еще что-то, потому что они ну, толстенькие. Цена 3 евро. Для такой мерзлячки, как я, лучше и не придумаешь. Турецкое термобелье. Футболка стоит 6 евро. Проверено работой. Зимой подлыжный комбинезон отдел и красота. Были нескольких цветов – белые, черные или вот цвета хаки. Вообще термобелья – очень большой выбор. Еще купила вот такие ванильные саше в шкафы белье положить. Цена 0,75 евро. Были побольше. И решили попробовать, что это такое лечебный пласт. Ну, наверное, вроде нашего перцового, только он немножко другой. Потолще. Инструкция есть на русском языке. Он одноразовый, стоит где-то в районе 1 евро. Вот и все наши покупки. Потратили мы на них 100 евро. А сейчас я хочу вам показать еще кое-какие товары на полках магазинов. В финских магазинах продается гипоаллергенная бытовая химия. Я расскажу о товарах серии LV. Это и стиральные порошки, ополаскиватели и кондиционеры для белья, таблетки для посудомоечных машин, шампунь, гели для ванны, мыло, зубная паста, детские товары. Это спасение для тех, кто реагирует на обычную бытовую химию. Цена немного дороже обычных средств, но ради здоровья не жалко. Два вида хозяйственного мыла. Чем отличаются друг от друга, не знаю. Мы покупали и пользовались свежим. Но мыло как мыло, такое же как наше. Ой, смотрите, какие смешные детские мочалки для ванны. Такой ерунды в магазине Лапландия очень много. И цены вполне-вполне приемлемые. А это турецкое термобелье. И детское, и взрослое. Цены я сравнивала с Питером. Раза в три дешевле, чем дома. Для наших северных районов вещь необходима. Его очень любят собачники, которые гуляют рано утром, вечером со своими питомцами. Я уже не говорю о тех, кто целый день работает на улице. Купить можно отдельно рубашку или кальсоны, или комплект полностью. Были в продаже еще флисовые спортивные костюмы, тоже термо. 
Эти бамбуковые носки я показывала, мы их купили, удачно попали на акцию. Это те самые немецкие термоноски. Цвета разные, а цена одинаковая. И еще кучу разных уги продают. Цена смешная, домашние тапочки и то дороже. Ну и качество, я так вижу, что третий сорт мы не брали. Но народ покупает и активно. Я так думаю, это те, кто проживает в сельской местности. Для работы по хозяйству очень удобно. Они легкие и теплые должны. Ну и как всегда, большой выбор домашних тапочек. О, какие утепленные! Девочкам розовые, мальчикам голубые. В этом году в магазине Лапландии открыли кафе. Мы там ни разу не питались, но друзья сказали, что готовят вкусно. И цена вроде бы 2 евро за 100 грамм любого продукта. Разнообразие не очень большое. Несколько видов гарниров и салатов. Кажется, вижу какое-то запеченное мясо и аппетитное фары. О, кажется, мне пора идти обедать. От таких картинок просыпается зверский аппетит. Один кусочек хлеба бесплатно. Ну и, конечно же, напитки, выпечка. За выбранные продукты рассчитываешься на кассе и можешь занимать любое место в зале. Зал небольшой, но светлый и чистый. Посуду постоянно убираю. На столах приправы, соусы, кетчупы. Уксус, соль и перец. В общем, приятного вам аппетита. Рыбный магазин Дизас Фиш уже подготовился к Новому году и к Рождеству. Он украшен елками и гирлян. В продаже много новогодних товаров. Понравились вот такие веночки на дверь, но цена смутила. В общем, жаба задушила, не купила. Хочу показать вам, какие оливки продают у Дизасфиш. Черные без косточек, зеленые с косточкой, с лимоном. В общем, такое разнообразие. И вкусные. Производство Греция, Турция, Испания. Цены разные. А это мы уже в магазине Райомар. Вот те самые одеяла, что мы купили. Подушки производства этой же фирмы. В этом магазине большой выбор постельных принадлежностей. Пледы, покрывала, одеяла, подушки. На любой кошелек можно выбрать. Кто знает, что это такое? Платок для сбора черники и другой весной ягоды. Понравилось? Вот эта скамеечка в виде такси. Смешно? И вот эти кованые изделия понравились. Представляете, вот свою усадьбу украсить вот такими предметами? Жалко, нет у меня усадьбы. Ну, хотя бы полюбуюсь, причем бесплатно. В этот раз заехали в магазин «Призма». Он огромный. Разнообразие здесь побольше товара, но и цены покруче. Продают все. И цветы, и продукты питания, и одежду. И обувь, и предметы для дома, и техника. Ну, в общем, сейчас немножко вам покажу. Это ряды с замороженными продуктами. Мясные, овощные, мороженое, тесто, пельмени, всякие-всякие. Эта витрина поражает меня всякий раз, когда я бываю в этом магазине. Здесь конфетки, леденцы, мармеладки, дрожжи. 25 контейнеров, 4 ряда, считаем, получается 100 видов. Очень аппетитно выглядит выпечка. Здесь и булочки, и пончики. Национальные финские пирожки и рулеты. Голодными мимо этой витрины лучше не ходить. Рядом с лотками с выпечкой лежат бумажные пакеты и щипцы. Каждый, кто хочет купить что-нибудь, накладывает в пакет и идет с ним на кассу. Там кассир уже все взвесит и посчитает. Выпечка, как и хлеб, дорогие в Финляндии. Это маленький кусочек рыбного прилавка. Смотрите, во второй половине дня 
появились уже акции и скидки на рыбу. Поразили свиные ножки. Килограмм по 12 каждая мина. Цену мы посчитали, выходит примерно одинаково с Питера. Но мясо сырое из Финляндии вывозить нельзя, поэтому мы не покупаем. А вот и расхваленные мною питьевые йогу. Ведь здесь такое разнообразие. Разные фирмы, разные цены, разный состав. Малиновые, кофейные, ванильные, смешанные. Они хоть и называются питьевые йогу, но на самом деле кушать их надо ложкой. Пустые, вкусные и натуральные. В магазине Призма большой выбор игрушек. Больших, мягких, конструкторов, кукол и вообще очень-очень много товаров для детей. Не приценивалась, сравнить не могу, потому что я и дома не часто покупаю игрушки для детей. Ух ты, шипованная резина для велосипеда. Первый раз вижу. Я даже не знала, что такая бывает. Но мне не надо. Я зимой на велике не катаюсь. Ага, вот и искусственные елки. Так, не, у нас выбор больше. И покрасивше будут. А вот эти гирлянды ничего. Можно выбрать. Барбекюшницы, жаровы, печи нужны. Тогда вам сюда, в Финляндию, в магазин Призма. Снова шучу. А вообще, вот такой коротенький рассказ об этом огромном-огромном супермаркете. Ночевать поехали в забронированный отель Вымот. Отель Старый Замок, или как правильно, Сканди и Матра. Валтион Хотель. Четыре звезды. Фильм об этом отеле выложу отдельно. Рядом с ним красивый парк, каньон, плотины. Увидите. Уже ближе к вечеру поехали в мистический лес. Это такой музей, что ли, недалеко от деревни Парика. Один финский рабочий бумажной фабрики Бея Лёткине с юношества увлекался скульптурой, но не профессионально. Наваял за свою жизнь более 500 скульптур и разместил их на своем участке. В общем, это надо видеть. Но фильм снимать не стало, потому что уже стемнело, да и не очень красиво уже усилил. Надеюсь, сделаю это в следующем году. Ой, чуть не забыл. Мы же еще купили финский омыватель для стекол машин, рассчитанный на минус 40, ну зимний. Он не такой запашистый, как российский. Стоит 3 евро, 5 литров. Вот теперь все. До следующих встреч.